हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजी इजी आज के फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ब एकदम डिटेल्स पढ़ब बेसिक के शुरू करब तर भलोक प्रपार एक्सप्लेंेशन देख प्रपार बुझब तरह सम्बन्धे प्रब्लेम सल्व करब ठीक है पूरा फटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर नोट कमप्लीट हो लेक्चार देखार पर एकदम शेषे शांति पा ओके देखीजे एकदम अनेक किस बुझीस और पूरा कन्फिडेंस नहीं बुझीस ठीक है तेल आज कि देखो फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब तो फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करार आगे तोदे सवार का एक रिक्वेस्ट जो प्रपार भाव बस बसार पर खा पेन नहीं बस एवं जेगे बोलो से गाँव प्रपार खा कलम लैक और कथार समय जगह कथा बोलो ओगला सैड नोट ठीक कर कर ठीक है एम ना जो भिडियो शुद्ध देखते देखार पर पर रखे दिली एम को पढ़ले क्योंकि है ना खा कलम नहीं पढ़ प्रपार भाव पढ़ ओके तेल तोरों टाइम बाजे हमारो टाइम बाजे सबा एकदम भलोक शिखते पा ठीक है ओके फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जिन बोझार चेषा कर जे सपोज धरने तोर का एक मेटाल प्लेट आई मेटाल प्लेटटार मध्य बैरे थे एक लाइट इन्सिडेंट हलो एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब इन्सिडेंट हलो लाइट मैंने इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब इन्सिडेंट हार पर कि है फटो इलेक्ट्रिक जो पार्टा आर्था कि बोलो जो मेटाल पार्टा आटाल पार्टा थे कि हे एक इलेक्ट्रन इमिशन हे इलेक्ट्रन इमिशन हार घटनाटा के कि बोलो हमें फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो ठीक है ये जो फोटोन इलेक्ट्रन टाइम इमिशन हलो जे कि लाइट इन्सिडेंट हार पर मेटाल प्लेटा थे एक हे इलेक्ट्रन इमिशन हे एक ना अनेक इलेक्ट्रन इमिशन हे ये इलेक्ट्रनगुल्लो इमिशन हे इलेक्ट्रनगुल फटो इलेक्ट्रन एब देख फटो इलेक्ट्रनगुल्क एक्सटार्नल सार्किटर माध्यम दिए दी तेल की सार्किटर माध्यम दिए इलेक्ट्रन जाए तर सार्किटर मध्य क्यों पा कारेंट पा ये बोलो हमें फटो इलेक्ट्रिक कारेंट ओके एबार्ज पूरा प्रसेसटा हलो ये बोलो हे फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब ये एक इम्पर्टेंट कंडिशन आब्दि तो नहीं बाट एन बोलते जे एम ना जे एक जेको इलेक्ट्रोमैगनेटिक वे फेलि और हे हो फटो इमिशन शुरू हलो बाे कि बोलो इलेक्ट्रन इमिशन शुरू हलो एम ना ये कि हे एक पार्टिकुलार फ्रिकुएन्सर अर्थात पार्टिकुलार एनार्जी मिनिमाम एक एनार्जी दीते ही लगे जार पर फटो इलेक्ट्रन इमिशन शुरू हो अर्थात इलेक्ट्रनगुल मेटाल प्लेट सार्फेस बेर हवा शुरू कर ये पार्टिकुलार फ्रिकुएन्सि जार ऊपरे फटो इलेक्ट्रन इमिशन शुरू हो ठीक है ये पार्टिकुलार फ्रिकुएन्सिटे ही बला है थ्रेशोल्ड फ्रिकुएन्सि जो तर छोटो बल्ले बीस सूचना कम्पांग प्रारम्भिक कम्पांग ठीक है तेल ये थ्रेशोल्ड फ्रिकुएन्सि तर मैं मिनिमाम थ्रेशोल्ड फ्रिकुएन्सि दीते ही लगे जे इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब इन्सिडेंट हे जे लाइटे इन्सिडेंट हे तर मध्य मिनिमाम कि करते लगे थ्रेशोल्ड फ्रिकुएन्सि दीते ही लगे अर्थात मिनिमाम एक एनार्जी दीते ही लगे ये हे फटो इलेक्ट्रिक ओके तरह तेल बोलते आज जिन फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तेल पूरा कि बोलो जो थ्रेशोल्ड एनार्जी अर्थात मिनिमाम पार्टिकुलार एक फ्रिकुएन्सर पर जो को पार्टिकुलार फ्रिकुएन्सि नहीं इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब इन्सिडेंट है एक मेटाल प्लेटर ओपर तेल मेटाल प्लेटर सार्फेस इलेक्ट्रन इमिशन है और यलेक्ट्रन इमिशन हार पर कि हे वोटे जो एक्सटार्नल सार्किटे पाठा दी तेल एक हे कारेंट फ्लो है ये इलेक्ट्रन ट इमिशन हलो ये बोलो हमें फटो इलेक्ट्रन ए सार्किटर मध्य जो कारेंट फ्लो हे ये बोलो हमें फटो इलेक्ट्रिक कारेंट और पूरा प्रसेसटा के कि बोलो हमें फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके और जे मिनिमाम फ्रिकुएन्सि दरकार पड़े ताके बोलो हमें थ्रेशोल्ड फ्रिकुएन्सि ओके तेल एटार प्रथम डेफिनेशन लेखा शुरू करी एब धीरे धीरे हमें कि करब नोट लिखते लिखते आगाम ठीक है इफ लाइट इन्सिडेंट ए पार्टिकुलार फ्रिकुएन्सि ओन ए मेटाल प्लेट और मेटाल प्लेट सार्फेस ठीक है जेटा इच्छा सार्फेस दें इलेक्ट्रन इज एजेक्टेड 
from the surface. That's electrons are known as photo electrons. Okay. And this process is known as photo electric effect okay eta gelo tale ki photo electric effect and that particular frequency below who is photo electron emission does not happen and that particular frequency below which photo electron emission does not happen this frequency known as threshold frequency okay tar mane ei threshold frequency er upore ki holo photo emission shuru hobe kintu threshold frequency er niche jodi amar ki hoy frequency niye electromagnetic wave ta incident hoy tale oi khan theke অর্থাৎ সারফেস থেকে কি হবে না ফটো ইলেকট্রিক ইমিশনটা দেখা যাবে না তার জন্য কি হচ্ছে আমরা সার্কিটের মধ্যে কারেন্টও পাবো না ওকে তাহলে এই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কি বলবো আমরা থ্রেশোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিটা লাগবে থ্রেশোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির উপরেই হতে লাগবে মনে রাখিস ঠিক আছে তাছাড়া কিন্তু হবে না ওকে এটা হচ্ছে লেখা সবাই লেখে নে আর একটা কথা আমি যখন লেখাবো ঠিক আছে লেখানোর সময় তোরা লিখবি না তোরা একটু দেখ আমি যখন লেখাবো আমি যতক্ষণ কথাগুলা বললাম ওই কথাগুলাকে মাথার মধ্যে মেমোরাইজ করার চেষ্টা কর মাথার মধ্যে খেলানোর চেষ্টা কর যে আমি কি কি বললাম আমি যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতেছি ওয়ার্ডগুলো কি কি ইউজ করতেছি ঠিক আছে তারপর তোদের লেখার প্রপার টাইম দিব বা পজ করে তোরা লিখবি ঠিক আছে আমি লেখার সময় তোদের লেখে কি লাভ হবে বল একটু তুই যদি এখন পড়ার সময় ঠিক করে ভাবিস একটু তিন সেকেন্ড টাইম বেশি দিলি দুই মিনিট টাইম বেশি দিলি কিন্তু ভাবনাটা একবারে মাথার মধ্যে থাকবে আর তুই যদি না ভাবে খালি সিকোয়েন্সে চলতেই থাকিস চলতেই থাকিস তাহলে মুশকিল ঠিক আছে একটু ভাবার জন্য পজ কর মানে নিজের মাথাটাকে পজ কর একটু আমি যখন লিখতেছি তখন তোরা পজ করে ভাবার চেষ্টা কর ঠিক আছে ওকে এবার দেখ এটা হচ্ছে লেখা তাহলে দেখ এই যে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা আছে আমরা পুরোটাকে প্র্যাকটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে দেখ আমরা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনে যেমন করে পড়ছিলাম না কি করছিলাম ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের কথা ভাব দেখ ইন্ট্রোডাকশনের লেকচারের কথা ভাব ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনে কি করছিলাম আমরা প্রথমে তো ব্ল্যাক বডির এক্সপেরিমেন্টাল কার্ড দেখছি ঠিক আছে কার্ড দেখার পর এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কি কি আসছে ওগুলো দেখছিলাম তারপরে ওই রেজাল্টগুলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করছি প্রথমে কি করছি আমরা অ্যানালাইসিস প্রথমে আমরা চেষ্টা করছি যে এক্সপ্লেন করব কেমন করে ক্লাসিক্যাল ল দ্বারা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি দেখছি যে ক্লাসিক্যাল ল অনেক কিছু এক্সপ্লেন করতে পারছিল না তারপরে আমরা কি করছি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্য নিচ্ছি তারপরে কোয়ান্টাম ল দ্বারা এক্সপ্লেন করছি এইখানেও সিমিলার আমরা প্যাটার্ন ফলো করবো ঠিক আছে প্রথমে দেখ ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট কি একটা এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস তাহলে প্রথমে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কি কি পাইছি সবগুলো আগে পড়বো ঠিক আছে ভালো করে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টগুলো পড়বো এবার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টগুলো পড়া হলে ওটাকে কি করবো আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো এক্সপ্লেন করার জন্য আবার আগের প্রসেস ফলো করব প্রথমে হচ্ছে পুরানা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ফলো করবো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যদি এক্সপ্লেন করতে পায় তাহলে তাই এর থেকে খুশির কিছুই নেই আর যদি এক্সপ্লেন করতে না পায় তাহলে আমরা কি করব ফার্দার আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা প্রথমে কি দেখব ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে রেজাল্টগুলো কি কি পাইলাম ঠিক আছে এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আসে রেজাল্টটা কি কি আসে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমি দেখ কুর্তিটা পড়া এমন করে যাব প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট হলে প্রথমে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দেখি 
দেখার পর ওটাকে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবে মাথার মধ্যে সুন্দরভাবে খেলবে ওকে এটা তাহলে আশা করি সবার লেখা হয়েছে ঠিক আছে দেখছিস না সবাই ওকে তাহলে বুঝলাম ঠিক আছে দেখ ঠিক আছে লেখছিস তো ওকে লেখা না হইলে বলবি রে ঠিক আছে ঠিক আছে বলিস কিন্তু এবার হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল লেজার দেখ আমি এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেসটাকে ডিটেলসে বলছিস না আমি শর্টকাট বলতেছি ঠিক আছে রেজাল্টটা ইম্পর্টেন্ট ফলো করতেছি ওকে দেখ কি আছে সাহস পোস্ট ধরে নিয়ে একটা ভ্যাকুয়াম টিউব পেলি এমন একটা ভ্যাকুয়াম টিউব পেলি ভ্যাকুয়াম টিউবের মধ্যে এখানে একটা কিনে নিই মেটাল প্লেট নিলি একটা কিনে নিলেই মেটাল প্লেট আর এইখানে কি নিলি একটা কালেকটর নিলি যে কি করবে কালেক্ট করবে ওকে এবার কালেক্টর নিলি এবং এই যে মেটাল প্লেটটা আছে এটার উপর বাইরে থেকে কি করলি তুই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট করাই তাহলে ইএম ওয়েভ কি হলো ইনসিডেন্ট হলো মেটাল প্লেটের উপর এবার যখনই থ্রিসোল্ড ফ্রিকুয়েন্সির থেকে বেশি একটা ফ্রিকুয়েন্সির কি দিচ্ছি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা ইনসিডেন্ট করাচ্ছি এইখান থেকে কি হবে ইলেকট্রন বের হবে আর ইলেকট্রনের চার্জ কি হয় নেগেটিভ তাহলে এইখান থেকে কি হচ্ছে ইলেকট্রন বের হচ্ছে ওকে এবার তারপরে দেখি কি কি করতেছি ঠিক আছে এখান থেকে কি করলাম আমরা একটা সার্কিট বানানোর চেষ্টা করি ওকে এইখানে আমি একটা কি করলাম সাইন চেঞ্জার ইউজ করলাম ঠিক আছে এটাকে কি বলি আমরা সাইন চেঞ্জার এদিকে একটা প্লাস দিলাম এদিকে একটা মাইনাস দিলাম ঠিক আছে এবার যেহেতু এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আসবে তার জন্য কারেন্ট মাপার জন্য যে কোনো জায়গায় একটা কি করে দেয় এম মিটার ইউজ করে দেয় এখানে একটা কি দিলে এম মিটার ইউজ করে দেয় আর এটা একটা কি ভোল্টেজ মাপার জন্য ভোল্ট মিটার ভোল্টেজ দিলাম ঠিক আছে আর এটা কি আমাদের হচ্ছে সাইন চেঞ্জার দেখতো এই জিনিসটা কি বললাচ্ছে বলতো তুই এই সাইন চেঞ্জার জিনিসটা সাইন চেঞ্জার জিনিসটা দেখ বোঝাচ্ছি ঠিক আছে সাপোজ ধরে নিয়ে কি হচ্ছে এখন এটা কি আমাদের প্লাস প্লেট এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্লাস হলে এটা দেখ কি হচ্ছে এটাও কি হচ্ছে আমাদের প্লাস প্লেট আর এই পাশেরটা কি হচ্ছে মাইনাস প্লেট ওকে এই সাইন চেঞ্জারের কাজ হচ্ছে আমি ইচ্ছা মতো কি করতে পারি এটা এখানে এটা এখানে করে দিতে পারি তার মানে প্লাসটা মাইনাস মাইনাসটা প্লাস আমরা কি তোরা প্র্যাকটিক্যাল রুমে দেখছিস যে কি থাকে কিটা দিয়ে এইখান থেকে এমন কোনা কোনি কি থাকে এটা এটা ওঠাই দেশ বা এটা এটা ওঠাই দেশ ঠিক আছে বা এইদিকে কান যাবে না হ্যাঁ এইদিকে কান যাবে ওকে তাহলে ওটা হচ্ছে সাইন্স চেঞ্জার তাহলে সাইন্স চেঞ্জারের মাধ্যমে আমি কি করতে পারি এটার মধ্যে হচ্ছে প্লাস মাইনাস চেঞ্জ করে দিতে পারি এবার দেখ কি হচ্ছে ঘটনাটা এই ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখার চেষ্টা কর ঠিক আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট হলে দেখ কি কি হচ্ছে ঠিক আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট যখন হলো এখানে প্লেট থেকে কি হচ্ছে ইলেকট্রন বের হচ্ছে আর ইলেকট্রন কি হয় নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ হওয়ার জন্য আর এইখানে আমাদের কি আছে প্লাস প্লেট তাহলে কি হচ্ছে ইলেকট্রনকে কে টানবে বলতো প্লাস টানবে অ্যাট্রাক করবে প্লাস মাইনাস কি করে অ্যাট্রাক হয় ওকে আর লাইক চার্জ অ্যাট্রাক হিসেবে তার আর লাইক চার্জ রিপল হিসেবে তার এটা জানিস তাহলে এটা মাইনাস চার্জ আছে এটা প্লাস চার্জ আছে প্লাস চার্জ ইন দ্য সেন্স প্লাস প্লেট আছে তাহলে কি করবে মাইনাস কে কি করবে প্লাস টানবে সবাই জানিস মাইনাস কে প্লাস টানে ওকে তাহলে মাইনাস কে কি প্লাস টানলো তাহলে এবার দেখ ইলেকট্রন কোথায় পৌঁছালো এখানে পৌঁছালো এবার এখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কি হলো সার্কিট পায়ে গেল এবার সার্কিট দিয়ে কি হচ্ছে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে ইলেকট্রন যখন ফ্লো করতেছে তখনই কি হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে এম মিটারের কাঁথা ডিফ্লেকশন করতেছে ঠিক আছে তো এবার কি হচ্ছে ভালো করে দেখ তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট হলো ইনসিডেন্ট হওয়ার পর এখানে ইলেকট্রন বের হলো ইলেকট্রন সার্কিটের মধ্যে গেল কারেন্ট পেলাম তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা ইনসিডেন্ট হওয়া এই যে কি হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইনসিডেন্ট হওয়ার পর ইলেকট্রনটা বের হলো এই ইলেকট্রনটাকেই আমরা কি বলবো বলতো এটাকে এই ফটো ইলেকট্রন বলি এই যে কারেন্টটা পাচ্ছি কারেন্টটা যে যাচ্ছে এটাকে কি বলবো আমরা ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট আর যে এই প্রসেসটা পুরোটা হইলো এটাকে কি বলবো আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বলবো ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টটা বুঝছিস ওকে ওকে সায়েন্স টিচার ছবিতে কোনো কোনো প্রবলেম কিছু প্রবলেম থাকলে বল
ঠিক আছে কিচ্ছু যেন প্রবলেম না থাকে মাথার মধ্যে একদম ফ্রেশ তুই ছবিটা একদম চোখের মধ্যে চোখ বন্ধ করে একবার ভাইবে না মাথার মধ্যে সব 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 ছবিটা বানায় নেই ঠিক আছে আমরা ডিটেলসে বলবো ঠিক আছে ওকে আশা করি বুঝছিস ছবিটা ক্লিয়ার না ওকে আচ্ছা এবার দেখ তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট গুলা এবার ডিসকাস করব এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ডিসকাস করার আগে তোকে দুইটা क्वेश्चन ধরি আমরা ডেফিনিশনে কি বললাম বলতো যে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সির উপর যাইতে লাগবে তাহলে একটা টার্ম ইউজ করলাম ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি জিনিসটা কি এটা আশা করি তুই জানিস ঠিক আছে ফ্রিকোয়েন্সি অনেকবার পড়ছিস ঠিক আছে ইউনিট কি হয় হার্স মানে পার সেকেন্ড ওকে ফ্রিকোয়েন্সি সম্বন্ধে জানিস তাহলে বলতেছি না এখন বড় হইছিস তুই বল ঠিক আছে তাহলে তোকে আমি আর একটা টার্ম এইখানে খুব 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 ইম্পর্টেন্ট আর একটা টার্ম সেটা হচ্ছে কি ইন্টেন্সিটি তাহলে ইন্টেন্সিটি জিনিসটা কি এটা বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে ইন্টেন্সিটি হচ্ছে কি তুই প্রথমে বলার চেষ্টা করতো ইন্টেন্সিটি বল বল সত্যি কথা বল ঠিক আছে লুকাস না লুকাস না বল বল জোরে জোরে বল না কিচ্ছু হবে না খাতায় লেখা বল 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 আরে বাড়ির কেউ শুনবে না বল 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 বাড়ির কে শুনবে তুই পড়তেছিস এনজয় এনজয় ঠিক আছে ইন্টেন্সিটি জিনিসটা বলছিস তাহলে আমি বলি হ্যাঁ ইন্টেন্সিটি জিনিসটা হচ্ছে দেখ ইন্টেন্সিটি কি জিনিস ইন্টেন্সিটি এনার্জি পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া মানে একক সময়ে একক ক্ষেত্রফলের সরি 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 ইন্টেন্সিটি দেখ কি ইন্টেন্সিটি কি হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট টাইম মানে একক সময়ে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে কতগুলো নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইনসিডেন্ট হচ্ছে তার মানে এইখানে যদি বলি আমরা কি করতে পারি এই প্লেটের মধ্যে একক সময়ে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে কত সংখ্যক ইলেকট্রন ইলেকট্রন তো বলবো না আমরা কি বলবো তাহলে ইনসিডেন্ট হচ্ছে ওয়েব ইনসিডেন্ট হচ্ছে তাহলে বা এখানে কি বলতে পারি আমরা ফোটন ইনসিডেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে বা অন্য কোথাও একটা ধরি না এইটা সার্ফেস আছে এটার মধ্যে দিয়ে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে কত সংখ্যক ইলেকট্রন পাস করতেছে ওইটাকে তাহলে বলবো তাহলে ইন্টেন্সিটি তাহলে ইন্টেন্সিটি কি জিনা ওকে নাম্বার পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট টাইম ঠিক আছে তাহলে এমন করে বলতে পারি এমন করে মনে রাখতে পারিস যে ইন্টেন্সিটি কি জিনিস ইন্টেন্সিটি যদি আইডিয়া লেখিস ইন্টেন্সিটি তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন জেনারেল তাহলে কি লিখবো নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া সে পার্টিকেলটা ফোটনস হইতে পারে পার্টিকেলটা ইলেকট্রন হইতে পারে যা কিছু হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি গেল এটা কি জিনিস ইন্টেন্সিটি মনে রাখিস খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে বলতো ইন্টেন্সিটি বাড়া মানে কি কোথাও যদি ইন্টেন্সিটি বাড়ে তার মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল সংখ্যা পার ইউনিট টাইমে পার ইউনিট এরিয়াতে হচ্ছে বাড়ছে ঠিক আছে এটা জিনিস খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মোথায় মনে রাখিস ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি এবার হচ্ছে কথা আর ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি কার সঙ্গে রিলেশন এনার্জির সঙ্গে রিলেশন তুই জানিস ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ই ইকুয়াল টু এইস নিউ তার মানে এনার্জির সঙ্গে রিলেশন তাহলে আবার বলতেছি কোথাও যদি ইন্টেন্সিটি বৃদ্ধি পায় তার মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিকেল সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর কোথাও যদি ইন্টেন্সিটি কমে মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া হচ্ছে কমতেছে ওকে আর কোথাও যদি ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে এনার্জি বেশি হচ্ছে আর কোথাও যদি ফ্রিকোয়েন্সি কমতেছে তার মানে এনার্জি কমতেছে তাহলে এই দুটো জিনিস মাথার মধ্যে একদম পারফেক্ট ভাবে ঢোকায় না খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে পুরো এই দুটো জিনিস যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তো দেখবে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট আর একদম কঠিনই লাগবে না ঠিক আছে তাহলে এই দুটা জিনিস যদি তোর মাথা ক্লিয়ার হয় তাহলে আমি নেক্সটে আগাচ্ছি ঠিক আছে না হলে কিন্তু আগাবো না ঠিক আছে দেখ তুই ভাইবে দেখ ক্লিয়ার হয়েছে বল ক্লিয়ার ওকে বলছিস ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে কি বললি যান ইন্টেন্সিটি কি নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া ঠিক আছে আর এনার্জি কি ওকে এনার্জির সাথে কার রিলেশন ফ্রিকোয়েন্সি ওকে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝছি তাহলে তুই বুঝছিস ঠিক আছে এবার দেখ তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট গুলা দেখার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমাদের ছবি ওকে মনে থাকবে তাহলে ছবি তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে এক নাম্বার কোথায় লেখি আমি বলতো এটা তো তোদের মনে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমি ওঠাইলাম তোদের খাতায় আট করে নেয় ঠিক আছে তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট গুলা লিখবো আর যদি ছবির দরকার পড়ে আমি সাইটের ছোট্ট করে বানায় নেবো ওকে আমার মাথায় আছে তোর মাথা তো এখন অলরেডি ছবিটা ঢুকে গেছে ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট এক নাম্বার কি পাইছি ঠিক আছে দেখ 
ফিক্সড ফ্রিকুয়েন্সি যদি ফ্রিকুয়েন্সি আমরা কি নেই ফিক্সড নেই ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট ইস প্রপোর্শনাল টু ইন্টেন্সিটি দ্যাট ইস ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রপোর্শনাল টু ইন্টেন্সিটি এই জিনিসটাকে আমরা কি করছি ফিজিক্যালি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি একটু আগে তোকে কি বললাম যে ইন্টেন্সিটি বাড়া মানে কি ইন্টেন্সিটি বাড়া মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট টাইমে বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে এইখানে সাপোজ কি হচ্ছে ইন্টেন্সিটি বাড়তেছে তার মানে কি হচ্ছে ফোটন বেশি ইনসিডেন্ট হচ্ছে ফোটন বেশি ইনসিডেন্ট হওয়ার জন্য কি হচ্ছে ইলেকট্রন বেশি সংখ্যক বের হচ্ছে ইলেকট্রন বেশি সংখ্যক বের হলে কি হবে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বেশি হবে স্বাভাবিক জিনিস তুই জানিস ইলেকট্রন বেশি হলে কারেন্টও কি হবে বেশি হবে ঠিক আছে তার জন্যই তো ডিফারেন্সিয়েট করছিলি না যে হচ্ছে কন্ডাক্টার সেমি কন্ডাক্টার আর ইনসুলেটার কারণ তো কন্ডাক্টারের মধ্যে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তার জন্য ও কি হচ্ছে বেশি কারেন্ট নিয়ে যায় ঠিক আছে সেমি কন্ডাক্টার খুব কম থাকে মাঝারি থাকে তার জন্য কি থাকে ও কম নিয়ে যায় ইনসুলেটার মধ্যে ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন থাকে না ইলেকট্রন তো থাকেই ফ্রি ইলেকট্রনের কথা বলতেছি ফ্রি ইলেকট্রন ইনসুলেটার মধ্যে থাকে না তার জন্য ও হচ্ছে কারেন্ট নিয়ে যায় না তাহলে এইখানে দেখ কি হচ্ছে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তেছে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়লে তার কি হবে ইন্টেন্সিটিও বাড়বে ঠিক আছে অর্থাৎ কারেন্ট বাড়বে তাহলে ইন্টেন্সিটি বাড়লে কি হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক কারেন্টও বাড়তেছে ঠিক আছে তাহলে সার্কিটের মধ্যে কি পাবো আমরা কারেন্ট বেশি পাবো এটা আশা করি বুঝতে পারছিস ঠিক আছে এবার বল একটা জিনিস মনে রাখিস যে ইলেকট্রনগুলো কোথায় থেকে ইমিট হচ্ছে আমাদের যে সার্ফেস আছে মেটাল সার্ফেসটা আছে ওখান থেকে ইমিট হচ্ছে আর ওটা যেহেতু ইমিট হচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রন হিসেবে কাজ করতেছে তার জন্যই আমরা কি করতেছি সার্কিটে কিন্তু কারেন্ট পাচ্ছি এই যে সার্কিটে কারেন্ট পাচ্ছি তাহলে কি হলো ইন্টেন্সিটি আবার বলতেছি দেখ শোন ভালো করে ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ করা মানে নাম্বার অফ পার্টিক্যাল অর্থাৎ নাম্বার অফ ইলেকট্রন সংখ্যা পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়াতে বৃদ্ধি পাওয়া এবার এটা বৃদ্ধি পাইলে কি হচ্ছে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন যাচ্ছে আর বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন গেলে কি পাবো আমরা বেশি সংখ্যক কারেন্ট পাবো তার জন্য ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট কি হলো প্রপোশনাল টু দা ইন্টেন্সিটি এবার একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তোকে করতেছি সাপোজ ধরে আমাদের যে লাইটটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে লাইটটা ইনসিডেন্ট বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটা যেটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে ওটার কি হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি আসছে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হচ্ছে তাহলে কি হবে তাহলে কারেন্টের সাথে কি সম্পর্ক হবে ঠিক আছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বোঝার চেষ্টা করো দেখ যদি ফ্রিকুয়েন্সি বেশি পায় তাহলে আমরা কি জানি ই ইকোয়াল টু এইস নিউ ওকে ই ইকোয়াল টু এইস নিউ তাহলে দেখ ফ্রিকুয়েন্সি নিউ কি ফ্রিকুয়েন্সি এইস হচ্ছে প্লাস কনস্ট্যান্ট তাহলে যদি ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হয় তার মানে কি হচ্ছে এনার্জিও কি হবে বেশি হবে এবার দেখ এনার্জি বেশি হইলে কারেন্ট বেশি হবে কি হবে না বলতো এনার্জি বেশি হইলে কারেন্ট বেশি হবে কি হবে না তো কোনো কিছু এনার্জি বেশি হওয়া মানে কি বুঝিস বলতো এনার্জি বেশি হচ্ছে মানে কি হচ্ছে ধরে কি বলতে পারিস তুই কারেন্টিং এনার্জি বেশি হচ্ছে মানে ইলেকট্রনগুলো জোরে দৌড়াবে ওকে ইলেকট্রনগুলো জোরে দৌড়লে কে কারেন্ট বেশি পাবি কি কারেন্ট বেশি পাবি এটা জানা থাকবে ওকে মাথার মধ্যে কোশ্চেন করতো ধরে না ইলেকট্রন জোরে দৌড়াচ্ছে তাহলে কি কারেন্ট বেশি হবে না কি হবে বল দেখ কি আনসার দিলি বল বল মাথার মধ্যে ভাবতে তা যে কি হচ্ছে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বেশি করতেছি তার জন্য এনার্জি বেশি হচ্ছে এনার্জি বেশি হচ্ছে জন্য ইলেকট্রনগুলো জোরে দৌড়াচ্ছে তার জন্য কারেন্ট বেশি পাবো কি পাবো না এটা হচ্ছে কোশ্চেন দেখ আমি তোকে একটা অ্যান্সার বলি এক নাম্বার কথা যদি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে তাহলে এনার্জি বাড়বে এটা ঠিক কিন্তু এনার্জি বাড়লে কারেন্ট বাড়বে এমন কোনো কথাই নেই কারণ তো এনার্জির সাথে কারেন্টের সম্পর্ক নেই বোঝার চেষ্টা করে দেখ আমরা যখন ডিফারেন্সিয়েট করতাম যে কন্ডাক্টার সেমি কন্ডাক্টার আর হচ্ছে ইনসুলেটর এইখানে আমরা কি একবারও বলতাম যে ইলেকট্রন কত স্পিডে দৌড়াচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করতেছে একবারও বলতাম না না আমরা কি বলতাম যে কার কাছে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন আসছে যার কাছে বেশি সংখ্যক ফ্রি ইলেকট্রন আছে তাকে বলতাম আমরা কন্ডাক্টার যার কাছে মিডিয়াম আছে তাকে বলতাম যে সেমি কন্ডাক্টার যার কাছে নাই ফ্রি ইলেকট্রন তাকে কি বলতাম আমরা ইনসুলেটর 
তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা নিয়ে কথা হবে কারেন্ট যখনই আসবে কারেন্টের সাথে কি হচ্ছে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত হবে নাকি ইলেকট্রনের স্পিড কত হচ্ছে ইলেকট্রনের এনার্জি কত হচ্ছে এটা কথা হবে তার জন্য এনার্জির সাথে কি হচ্ছে কারেন্টের কি হচ্ছে সম্পর্ক নাই তার মানে এইখান থেকে ওভারঅল দুইটে কথা আসলো মনে রাখিস ভালো করে যদি ইন্টেন্সিটি বাড়াই ইন্টেন্সিটির সঙ্গে কে রিলেশন থাকবে কারেন্টের রিলেশন থাকবে কেমন করে যদি ইন্টেন্সিটি বাড়াই তাহলে পার ইউনিট টাইমে পার ইউনিট এরিয়াতে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়বে আর ইলেকট্রন সংখ্যা যদি বাড়ে ওই সার্কিটের মধ্যে কি হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো বাড়বে ঠিক আছে তাহলে মানে ইন্টেন্সিটি কার সঙ্গে রিলেশন ইন্টেন্সিটি রিলেশন হচ্ছে কারেন্টের সঙ্গে আর ফ্রিকুয়েন্সি মানে কি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়া মানে এনার্জি বাড়া এনার্জি মানে জোরে ছোটা সেটা কারেন্টের সাথে সম্পর্ক নাই তাহলে ফ্রিকুয়েন্সির সম্পর্ক হচ্ছে এনার্জির সাথে আর ইন্টেন্সিটির সম্পর্ক হচ্ছে কারেন্টের সঙ্গে এই দুটা জিনিস মনে রাখ ভালো করে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে দুইটা জিনিস আসলো একটা হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটেড উইথ কি এনার্জি আর হচ্ছে ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি রিলেটেড উইথ হচ্ছে কারেন্ট বা নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বা পার্টিকল মনে রাখিস এই দুটো আসলো আমাদের অবরণ জিনিস আসলো ঠিক আছে এত এবার ভালো করে জিজ্ঞেস করি তাহলে আচ্ছা দুই নাম্বার তাহলে রেজাল্ট কি দেখলাম তাহলে এনার্জি কার উপর ডিপেন্ড করে ইন্টেন্সিটির উপর এনার্জি কার উপর ডিপেন্ড করে ফ্রিকুয়েন্সির উপর ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে না সো কাইনেটিক এনার্জি দুই নাম্বার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট এটা এক্সপেরিমেন্ট থেকেও পাইছিলাম ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টেই পাইছিলাম ওটাকে জাস্ট আমরা ফিজিক্যালি এক্সপ্লেন করলাম আমি ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্ট থেকেই পাইছি ঠিক আছে কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন ডিপেন্ড অন ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তারপরে মনে রাখিস কিন্তু এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কারেন্টের এনার্জি ফ্রিকুয়েন্সির উপর আর ইন্টেন্সিটি হচ্ছে কারেন্টের সঙ্গে রিলেশন ওকে এবার তিন নাম্বার বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে ওকে এই জিনিসটা একবার মাথার মধ্যে ভাবতো আমি একটু দাঁড়াচ্ছি তুই মাথার মধ্যে একবার পুরো জিনিসটাকে রিকল করার চেষ্টা কর কি কি বললাম এগুলো একবার মনে মনে বলার চেষ্টা কর ঠিক আছে মাথার মধ্যে চোখ বন্ধ করে পুরো জিনিসটাকে ফিল কর ফিল কর কি হচ্ছে ঠিক আছে চল একটু টাইম দিচ্ছি ভাবছিস ওকে দেখ মাথার মধ্যে কিন্তু নে পড়াশোনা এমনই হয় একটু পড়বি পড়ার পর মাথার মধ্যে ফিল কর জিনিসগুলো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে ফিল করার পর তারপরে আবার প্রসেস কর ঠিক আছে কারণ না মাথায় একবার ঠিক করে ঢুকলে না পরে আর চাপ নেই ওকে তাহলে তিন নাম্বার রেজাল্টটাই আমরা যাচ্ছি ওকে এবার দেখ কি হচ্ছে তিন নাম্বার রেজাল্ট ওকে আবার বলতেছি হয়েছে না এটা তোর ওকে ফিল কর ফিল কর অফলাইনের মতো যেন ফিল হয় তোদের ঠিক আছে এমন না যে ইউটিউব থেকে দেখতেছি অনলাইন ঠিক আছে এমন এমন হচ্ছে ওকে অফলাইনের মতো ফিল করে একদম অফলাইনের মতো ফিল করতে লাগবে ঠিক আছে এবার দেখ ছবিটার কথা একটু মনে কর ছবিটা কি ছিল যে এমন ছিল এটা প্লেট ছিল এখানে হচ্ছে ইএম ওয়েফ ইনসিডেন্ট হচ্ছিল আর এখানে কালেক্টর ছিল তাহলে এখান থেকে কি ছিল আমাদের লাগানো ছিল এখানে একটা চাবি দিলাম সাপোজ চাবি দিলাম এখানে কোথাও একটা এম মিটার লাগাই দিয়েছিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা চেঞ্জার ছিল এটা হচ্ছে ইএম ওয়েফ ছিল এবার বস আমরা প্রথম থেকেই বলতেছি একটা ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে আসতেছে তাহলে যখনই ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে কি আসতেছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা আসতেছে সঙ্গে সঙ্গে এনার্জি ক্যারি করতেছে তাহলে একটা কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে আসতেছে ওই ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ই ইকাল টু এইস নিউ এনার্জি নিয়ে আসতেছে এবার এনার্জি নিয়ে যখনই আসলো এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো বের হচ্ছে ইলেকট্রনগুলোরও তার মানে একটা এনার্জি আছে পার্টিকুলার এই এনার্জি নিয়ে তার মানে এনার্জি আছে তার মানে এই কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে এই দিকে কী করবে ছোটা শুরু করবে এবার কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে ছোটা শুরু করে আর এখানে প্লাস ছিল এখানে হচ্ছে মাইনাস ছিল এখানে মাইনাস কি হচ্ছে মাইনাস নিয়ে ছোটা শুরু করছে প্লাস এমনি টাইনে নিয়েছে ঠিক আছে এবার দেখ কি হয় যদি আমি কি করি আমার যে সাইন চেঞ্জারটা আছে সাইন চেঞ্জার দ্বারা কি করলাম এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম ওকে 
এটাকে সাইন সেন্সর দ্বারা চেঞ্জ করাতে এটা কি হয়ে গেল আমার মাইনাস হয়ে গেল আর এটা প্লাস হয়ে গেল এবার দেখতে কি ইলেকট্রন নিজে নেগেটিভ আর এইখানে এই প্লেটটাকে কি করে দিছি আমি নেগেটিভ প্লেট করে দিছি ওকে নেগেটিভ প্লেট করে দিছি এবার আমরা জানি লাইক জিনিস কি করে রিপিলস করে তাহলে নেগেটিভ আর নেগেটিভ কি করবে রিপিলস করবে তার মানে কি হচ্ছে ইলেকট্রনগুলো এমন করে দৌড়াচ্ছিল দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছিল এবার কি করতেছে ওই দিক থেকে আটকায় দিচ্ছে ঠিক আছে ধাক্কা মারতেছে ওকে কারণ আটকায় দিচ্ছে রিপিলস করতেছে এবার তাহলে কি হবে এবার এইখানে কি করছি আমরা পোটেন্সিয়াল অ্যাপ্লাই করছি তাহলে এই ইলেকট্রনগুলোকে কতক্ষণ আটকাইতে পারবে বলতো যদি কি হয় এই ইলেকট্রনের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি সমান কি হয় এই পোটেন্সিয়াল এনার্জি যদি দিই ঠিক আছে না এর পোটেন্সিয়াল এনার্জি কি দিতে লাগবে এর ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি সমান দিতে লাগবে উদাহরণ হিসেবে দেখা একটা উদাহরণ বলি সাপোজ ধরে না তোর কি আছে একটা দেওয়াল আছে ঠিক আছে দেওয়াল দেওয়াল আছে এবার তুই হচ্ছে দৌড়াচ্ছিস ঠিক আছে দেওয়ালটা তোকে কতক্ষণ আটকাইতে পাবে যদি দেওয়ালের পোটেন্সিয়াল এনার্জি তোর কাইনেটিক এনার্জির থেকে কি হয় বেশি হয় তার মানে তুই যদি পারমানেন্ট চার্জ যে দেওয়ালটা না ভাবুক তার মানে কি করবি তোর যে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি ওটার সমান কি করবি পোটেন্সিয়াল এনার্জি দেওয়ালে রাখে দিবি কারণটা আমার যদি মিনিমাম আসে বা তোর যদি মিনিমাম আসে তাহলে তো আটকা বই কিন্তু ম্যাক্সিমামের সমান বানাই দিছি তাহলে আর যাইতেই পাবো না ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে এর ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জির সমান এই ইলেকট্রনের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জির সমান যদি আমরা কি করবি এই পোটেন্সিয়ালটা দেই ঠিক আছে এই যে পোটেন্সিয়ালটা দেই পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা দেই তাহলে কি হবে এই জিনিসটাকে হচ্ছে ইলেকট্রনগুলোকে কি এই কালেক্টর প্লেটের থেকে কালেক্টর প্লেটে যাওয়া হচ্ছে আটকায় দেবে ওকে তাহলে কি হচ্ছে দেখ ভালো করে ভাব ইলেকট্রনকে কে আটকাচ্ছে কালেক্টর প্লেটে যাওয়া আটকাচ্ছে তার মানে ইলেকট্রনকে স্টপ করে দিচ্ছে তার জন্য এই যে যে পোটেন্সিয়ালটা দিয়া একে হচ্ছে আটকাবো স্টপ করবো তাকে আমরা কি বলবো স্টপিং পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে তাহলে তাকে কি বলবো আমরা স্টপিং পোটেন্সিয়াল তাহলে মনে রাখিস স্টপিং পোটেন্সিয়াল এনার্জি কোন জিনিস যে আমাদের এইখানে যে আমরা পোটেন্সিয়াল এনার্জি ইউজ করে এটার ম্যাক্সিমাম কানেটিক এনার্জি সমান করে আটকায় দেবো ওটাকে কি বলবো আমরা স্টপিং পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে তাহলে কি লিখবো সাইন চেঞ্জার দিয়ে কি হচ্ছে সাইন আমাদের যে চেঞ্জারটা ছিল সাইন চেঞ্জার দিয়ে সাইন চেঞ্জ করে দিলাম মানে হচ্ছে পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়ালটাকে ভোল্টেজটাকে কি করলাম আমরা অপোজিট করে দিলাম ঠিক আছে অপোজিট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড টু স্টপ ইলেকট্রন টু স্টপ ইলেকট্রন বিফোর রিস কালেক্টর প্লেট ঠিক আছে কালেক্টর প্লেটে যাওয়া থেকে আটকায় দিলাম ঠিক আছে দিস পোটেন্সিয়াল ইস নোন অ্যাস স্টপিং পোটেন্সিয়াল এই পোটেন্সিয়ালটার নাম কি স্টপিং পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে তাহলে কি বললাম স্টপিং পোটেন্সিয়াল এটার কি হবে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এর ম্যাক্সিমাম কানেটিক এনার্জির সমান হবে ঠিক আছে তাহলে দেখ স্টপিং পোটেন্সিয়াল এনার্জি এস ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ ইমিটেড ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনগুলো ইমিট হয়ে আসতেছিল সেই ইলেকট্রনগুলো ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জির সমান হলো দ্যাট ইস ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি কি দিয়ে লাগে আমরা হাফ এম কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম বিস করলে কি ম্যাক্সিমামের জন্য ম্যাক্স রাখাই দিল এবার পোটেন্সিয়াল এনার্জি কি লিখবো দেখ পোটেন্সিয়াল কত অ্যাপ্লাই করলাম সাপোজ ধরনের স্টপিং পোটেন্সিয়াল কি হলো ভি জিরো হচ্ছে জানিয়ে সাপোজ স্টপিং পোটেন্সিয়াল তাহলে এনার্জি কি লিখবো আমরা কি জানি বলতো দেখ এই জিনিসগুলো না ছোট ছোট জিনিসগুলো মনে রাখবে ঠিক আছে আমরা কি লিখি বলতো ভি ইকুয়াল টু ডবলু বাই কিউ তাহলে এনার্জি বা ওয়ার্ক ডান কি ডবলু ইকুয়াল টু কি হচ্ছে কিউ ইন্টু ভি ডবলু ইকুয়াল টু কি হচ্ছে কিউ ইন্টু ভি তাহলে এইখানে ভি হচ্ছে পোটেন্সিয়াল আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি লাগে না এনার্জির জন্য একটা কিউ দিয়ে গুণ করবো কিউ এইখানে কি যাচ্ছে ইলেকট্রন যাচ্ছে তাহলে কিউ কে জায়গায় কি লিখবো ই তাহলে এটা গেল একটা হচ্ছে ইকুয়েশন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে মনে রাখিস 
half m v max square equal to e v zero, where v zero is the stopping potential, where v zero is the stopping v zero is the stopping potential. मुने रखे शेटा, ठीक है सर? तले ये तो लेखे ने, ठीक है सर? एक रख के तो सब गया लो चाहे एक्सपेरिमेंटल रह जाल, ओके? तले एक नंबर की बोल ला माउंडा फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, इंडेसिटी रूपों डिपेंड करे इंडेसिटी बाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में बिद्धि पाए फॉर सर्किट में द इलेक्ट्रॉन शंका बाइड आता है ताज जन की है इलेक्ट्र इलेक्ट्रिक कारण बेशी पाई ठीक है सर तार पर दूसरी नंबर बोल लाम जो एनर्जी जो दिल चेंज करी एनर्जी चेंज करा शंके शंके एनर्जी चेंज को आखों ने फ्रीक्वेंसी शायद फ्रीक्वेंसी लो इंक्रीज करे एनर्जी इंक्रीज करे आरे एनर्जी शायद कारंट है कि नहीं रिलेशन नहीं ओके तार पर तीन नंबर की जो लाम स्टॉपिंग पोटेंशियल समझते जान लाम जब नॉर्मली क्यों चले इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर टेज आच्छले एवं साइन सेंसर के मध्य में किस जो वोल्टेज जो दिल चेंज करे देगी हमना टर्मिनल वाला चेंज करे दे तले क्यों चले एक ने माइनस माइनस को ले रिप्लेस करते सिलो तले कोतो कौन रिप्लेस करते लग बे कुत्ते बार में जो दिल की है एर मैक्सिमम कैनेटिक ना जिस शोमान की है इट अच्छे है तब जनो तो कौन अच्छा आठ कई तो बार ओके ये अब दिया हमरा ऐतो टेके ही पोल लाम ठीक है से ये बात देख आमी जो दिल दूसरी नंबर � प्रथम एक टुक कॉर्ड, ओके, ओके, लगा जाए, आगे आगे लेके बोझे थाकर कोन माने हैं ना, ये टाइम आगे देख, बोझ आगे बोझ आ इम्पोर्टेंट, ठीक है से, एक टुक टाइम बस आई थी क्या किसी होगे ना, बोझ आगे, बालों को ले बोझ, ठीक है से, ले आगे बार, ये बात देख तले आमी की बोल्लम दूसरी नंबर और तीन नंबर पॉइंट के आमी कंबाइन बोला दिच्छी। तले देख की हो जाए, अमरा बोल्लम जी फ्रीक्वेंसी आश्चर्य रिलेटेड एनर्जी शोधते रिलेटेड माने फ्रीक्वेंसी जो दिल बारे एनर्जी तले की कर दे बार दे। एक बार बाला बोला दे। जो दिल फ्रीक्वेंसी बालो माने एनर्जी � अरे बेशी स्पीड के लिए आठ का नोट जोनों की एक है ना बेशी पूरी मान पोटेंशियल आना चाहिए द्वारकार पर में कलेक्टर पर लेटे बेशी पूरी मान पोटेंशियल आना चाहिए द्वारकार पर तार में क्या बोलते हैं बड़े जो दिल इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी दिखाए ताले की ऊपर हमारे शॉपिंग पोटेंशियल की लग जो दिल फ्रीक्वेंसी बारा एनर्जी बार बे एनर्जी बाल ले क्यों ले एक अच्छा आठ कहीं ते बेशी पूरी मान स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ बा जो दिल की हाई फ्रीक्वेंसी कम है तर मने एनर्जी कम है ताले अमन करे धीरे 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 इलेक्ट्रॉन चाहे तब जनों तो अकोन आठ कहीं ते की लग बे कम पूरी म ताले stopping potential अच्छा तक के relation थक बे frequency relation थक बे but एक बार आप बार बोले रखते से intensity जो दिल बिद्धि पाए तार मने electron शंका बार बे electron शंका बार बे माने अच्छा current बार बे किंतु stopping potential अच्छा तक शंपर को नहीं ताले intensity stopping potential अच्छा तक शंपर को नहीं intensity stopping potential अच्छा तक शंपर को नहीं intensity current अच्छा तक शंपर को intensity current शंके शंपर को frequency energy अच्छा तक शंपर को एनर्जी जो दिल बीत दिखाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो बेशी कोत्ते लग बे, ताले अमरा की बोलते बड़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल है शायद फ्रीक्वेंसी शंभर को मोने राखिस, ठीक है सर, माता है दोगे ना, ठीक है सर, ताले एक यंत्र के अमरा चार नंबर, दूसरा कॉम्बिनेशन है चार नंबर बोली, बा वोटे के दूसरा कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ये तो ही हमने दो ही नंबर ही लिख सिला ठीक है सर देन अमी क्या बोला मैं इधर क्या कॉम्बाइन करने दी थी सी ठीक है सर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इस आल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डस नॉट 
depend on intensity mone rakhish thik ache stopping potential kar upor depend korte ache frequency er upor depend korte ache kintu stopping potential intensity er upor depend korte ache na ei dui ta jinish bhalo kore mone rakhte lagbe are ei dui ta jinish theke ei hocche question ashe mone rakhish thik ache cha এই ছোট ছোট সাইড নোট গুলো লিখছিলাম না এগুলা কিন্তু মনে রাখিস এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওকে সো কি হচ্ছে দেখ এইখানে এক্সপেরিমেন্টালি আমরা কি কি পাইছিলাম সেটা বলতেছি ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টালে দেখছিলাম যে এই যে স্টপিং পটেনশিয়াল চিৎকার করতেছি এই স্টপিং পটেনশিয়াল হচ্ছে এমন একটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা দ্বারা তৈরি হোয়ার এ এন্ড देखिलेर मत देखते मैटेरियल ग्राफ दो आलदा जगह शुरू हो खुबेस्टिंग আবার একটা জিনিস তোদের বলে রাখি ঠিক আছে ফিজিক্স পড়ার জন্য গ্রাফের লেকচার দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে গ্রাফ একদম মাথার মধ্যে আসলে ফিজিক্সের যে শান্তি আসে না ভিতর থেকে তার থেকে কিছু হয় না গ্রাফ থেকে এত কিছু ব্যাখ্যা করা যায় এই জন্য বলি তোরা আমার প্লে লিস্টে গিয়ে গ্রাফের লেকচারগুলো দেখ তারপরে নিজেরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা কর খালি গ্রাফ দেখলে হবে না নিজেরা ইকুয়েশন দেখ আর গ্রাফ হচ্ছে মাথার মধ্যে বানানোর চেষ্টা কর ওকে দেখ জ্ঞান দেয়টা এখানে দেখ তুই আগে তাহলে কি হচ্ছে দেখ এইখানে যখন এইটাও লিনিয়ার এইটাও লিনিয়ার এবার কি হচ্ছে দেখতো ভি জিরো ইকাল টু এ নিউ প্লাস বি তার মানে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি সিতে কি থেকে ঠিক করতেছে ঠিক হচ্ছে সি হচ্ছে কি হচ্ছে এই যে আমাদের ইন্টারসেকশনগুলো কোথায় কোথায় থেকে শুরু হবে আর এম এক্স এটা কি স্লোপ তার মানে এটাও কি হচ্ছে স্লোপ তাহলে স্লোপ দেখ দুইজনে কি আছে প্যারালাল আছে এগুলো সব কি হয় প্যারালাল আর স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে এই জিনিসটা স্ট্রেট লাইনের জন্য তো আসছে ठीक তার মানে কি বলতে পারি আমরা যে বি কনস্ট্যান্টটা আছে ওটা কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে ওটা ম্যাটেরিয়াল ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এ কনস্ট্যান্টটা কি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে কি বলতে পারি এ আর কনস্ট্যান্ট বি কনস্ট্যান্ট বি ডিপেন্ড অন ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে বা কনস্ট্যান্ট বি ডিপেন্ড অন ম্যাটেরিয়াল ওকে ডিপেন্ড অন ম্যাটেরিয়াল কেন হইলো আবার বলতেছি এ হচ্ছে লিনিয়ারিটির সাথে সম্পর্ক আর যেন সবার গ্রাফ লিনিয়ার তার মানে সবার ক্ষেত্রে এ সেম কিন্তু বি হচ্ছে কি দিচ্ছে ইন্টারসেকশন কোথায় থেকে শুরু হবে এই দেখ এখানে থ্রিসল বিকি হচ্ছে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে এমন করে করতে পারিস আগুলো বের করা সোজা এগুলো কিন্তু গ্রাফ কেমন করে বের করা সোজা এই কোয়েশনটা থেকে দেখ নিউ ইকাল টু জিরো পুট কার নিউ ইকাল টু জিরো পুট কালে কিভাবে ভি জিরো ইকাল টু হচ্ছে বি পাবি ওকে বি এর একটা কোনো একটা নির্দিষ্ট মানে এখান থেকে তাহলে শুরু হচ্ছে ভি জিরোর মান ঠিক আছে এমন করে বের করবে বা ভি জিরো ইকাল টু জিরো বা নিউ ইয়ার মান পাবি নিউ ইয়ার মান এখানে বসাই দিই ঠিক আছে ইজিলি হচ্ছে গ্রাফ প্লট করা যায় ওকে 
এবার আর একটা জিনিস তাহলে এখানে গেল ওকে তাহলে কি হচ্ছে ডিফেন্ট ডিফেন্ট ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা বুঝছিস দেখ আবার কোশ্চেন করে নেয় মাথার মধ্যে বুঝছিস কি বুঝিস নেই रिलेशन मन रखिस इंटेंसिटी संगे रिलेशन ठीक है टाइम लगते मेटाल Incident of photon by EM wave, जेट बोल, बाय लाइट, ठीक है सर, and emission of photon electron. तले ए छोटा क्या लोग की हमारे experimental result. एबार ए ही experimental result बुला के की करवा हमरा, देखा करा चेष्टा करवो. शांत माथा पुराने प्रथम क्लसिकल एक्सप्लेशन देव चेष्टा कर क्लसिकल थिरी एक्सप्लेशन देवर जो तक प्रथम एक कथा बोले रखी ठीक है जे चोख बंद कर तर गार्लफ्रेंडर कथा तर बेंडर कथा जार कथा इच्छा मन कर क्यों तबु कम मेकानिक्स जेगला कथा बोल जो इंटेंसिटी इक्ल टू हम नम्बर अफ पार्टिकल्स पर मिनिट टाइम पर मिनिट एरिया ठीक है एग्ल सब किस भूले जा मिनिटर जो प्लिज 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 एगल माथार मध्य आनीशोना যেগুলো কোশ্চেন আসবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর কথা মাথায় আসবে ওগুলো আনিসেই না একদম পুরোনা জগতে চলে যায় একদম চোখ বন্ধ কর ধ্যান কর বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড সবার কথা মনে কর কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর কথা প্লিজ 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 মনে করিস না ঠিক আছে কারণ ক্লাসিক্যাল ব্যাখ্যার সময় যদি কোয়ান্টাম মাইনে ফেলিস তাহলে মাথা গুলো যাবে ঠিক আছে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে দে সাইড কর সাইড কর সাইড কর ঠিক আছে না কোয়ান্টাম নাই একদম ক্লাসিক্যাল জগতে যাব সে একদম ক্লাসিক্যাল জগৎ ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল গান শোন ওকে আবার বলতেছি চুপচাপ ঠিক আছে তোর যার কথা মনে ভাবতে ইচ্ছা করে ভাইবে না ঠিক আছে কিন্তু কোয়ান্টামের কথা ভাবিস না ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল খালি ভাব ওকে তাহলে ক্লাসিক্যালের এক্সপ্লেনেশন শুরু করি ঠিক আছে দেখ রিসেট কর নিজেকে রিসেট কর কোয়ান্টাম ভুলে যা যেগুলো বললাম কোয়ান্টাম ভুলে যা ঠিক আছে কোয়ান্টাম ভুলে যা ক্লাসিক্যাল দেওয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি क्लसिकल थिरी एक्सप्लेशन देवर की देख एक लाइट एस क्या मेटाल प्लेट आटाल प्लेट सार्फेस लाइट इन्सिडेंट हो 
তাহলে ক্লাসিক্যাল থিওরি হাইগেন্স কি বলছিল হাইগেন্স বলছিল যে এমন কি হয় যে কোনো জিনিস কি হচ্ছে ওয়েব ফ্রন্টের আকারে থাকে মানে ক্লাসিক্যাল থিওরি তাই বলে না যে ওয়েব ফ্রন্টের আকারে থাকে ওয়েব এগুলা পড়ছিলি যে এমন একটা জিনিস আছে ধরি না এখান থেকে ওয়েব বের হচ্ছে এখান থেকে আরও বের হচ্ছে এমন করে যাচ্ছিল পুঁথিটার থেকে একটা করে সেকেন্ডারি ওয়েব প্লেট হিসেবে কাজ করে এখান থেকে আরও ওয়েব বের হয় এমনটা করছিলি তার মানে একটা থেকে আর একটা কি হচ্ছে ওয়েব যাচ্ছিল পুঁথিটাকে সেকেন্ডারি ওয়েব বলতেছিলাম ওটা থেকে আর একটা করে নতুন নতুন ওয়েব আসছিল আর এটা যে পাচ্ছিলাম এটাকে ওয়েব ফন্ড বলছিলাম তাহলে হচ্ছে ওয়েব ফন্ড এটা জিনিস আছে ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল থিউরি বলছে তাহলে কি হচ্ছে সাপোজ এমন করে ভাব এটা ধরি না ওকে এটা ধরি না হচ্ছে মেটাল সার্ভেসটা আছে সার্ভেসটার উপরে এমন করে হচ্ছে একটা ওয়েব ফন্ড এসে পড়লো এবার যখনই পড়লো ওয়েব ফন্ডটা পড়ার পর কি হবে দেখতো পড়ার পর এই যে তার মানে কি হচ্ছে এনার্জি নিয়ে আসছে আলোটা আসে ওয়েব ফন্ডটা এখানে দিল তারপরে এইখানে কি হচ্ছে পুরো সার্ভেসটার মধ্যে গেল তারপর পুরো সার্ভেসটার মধ্যে যাওয়ার পর কি হচ্ছে পুরো সার্ভেসটা গেল পুরো সার্ভেসটা যাওয়ার পর প্রতিটা ইলেকট্রন তারপরে কি হচ্ছিল এই এই ওয়েব ফন্ডটা থেকে এনার্জি নিয়ে নিল এনার্জি নেওয়ার পর কি হচ্ছে এবার ইলেকট্রন থেকে হচ্ছে বের হয় এই যে সার্ভেসটা আছে মেটাল সার্ভেসটা থেকে কি করে যাবে বের হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল থিওরির কথা তার মানে যদি আমরা বেশি ইন্টেন্সিটি লাইট ফেলি তাহলে বেশি ইন্টেন্সিটি লাইট পড়া মানে বেশি এনার্জি নিয়ে আসবে আবার বলতেছে কোয়ান্টাম থিওরির কথা মনে করিস না হ্যাঁ মনে আসছে জানি জানি মনে করিস না ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল ঠিক আছে তাহলে বেশি ইন্টেন্সিটি লাইট নিয়ে আসতেছে বেশি ইন্টেন্সিটি লাইট আনলে কি হচ্ছে এনার্জি বেশি আসতেছে এনার্জি বেশি হয়েছে এবার মেটাল প্লেটে পড়তেছে এবার এটার মধ্যে কি হচ্ছে এনার্জি বেশি হয়ে গেছে এনার্জি বেশি হলে কি হচ্ছে অনেক পরিমাণ ইলেকট্রন এনার্জি পাবে আর হচ্ছে কি হচ্ছে এখান থেকে ইমিশন হবে আর হচ্ছে সার্কিটের মধ্যে ছোটা শুরু করবে আর সার্কিটের মধ্যে যদি ছোটা শুরু করে ইলেকট্রন বেশি তার মানে কি পাবো কারেন্ট বেশি পাবো কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালে যা কি দেখলাম যদি ইন্টেন্সিটি বাড়াই তাহলে হচ্ছে কারেন্ট বাড়বে না সরি যদি ইন্টেন্সিটি বাড়াই ঠিক আছে ইন্টেন্সিটির সাথে কি সে সম্পর্ক নাই এনার্জির সম্পর্ক নাই তাহলে যদি এনার্জি বাড়াই তাহলে কি হবে না কারেন্ট হচ্ছে বাড়বে না ঠিক আছে তাহলে এইখানে একটা ক্লাসিক্যাল থিওরির ফল্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আবার বলতেছি কোনটা আমার ক্লাসিক্যাল একসঙ্গে করিস না ঠিক আছে তাহলে ক্লাসিক্যাল থিওরির এখানে ফল্ট হলো ক্লাসিক্যাল থিওরি বলেই না আমাদের মানে আমাদের ক্লাসিক্যাল থিওরি বললো এনার্জি আর হচ্ছে ইন্টেন্সিটি সব এক করে দিল কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি ওইটা বলেই না ঠিক আছে এটা মনে হলো এবার দুই নাম্বার দেখ তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল একটা রেজাল্ট হচ্ছে ভুল হলো এক্সপেরিমেন্টালি দেখছিলাম যে এনার্জির উপর ইন্টেন্সিটি বা হচ্ছে কারেন্ট নির্ভরে করে না কিন্তু ক্লাসিক্যাল থেকে ওইটা বললো ঠিক আছে যদি আমরা এনার্জি বাড়াই তাহলে হচ্ছে কারেন্ট বাড়বে তাহলে একটা ভুল হল এবার ক্লাসিক্যাল থিওরি আরও কি করছে এবার বস ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল থিওরি বলল যে যদি আমি কি করি ইন্টেন্সিটি দিই ইন্টেন্সিটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেন্সিটি বাড়াই দিই ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে ভালো করে শুনবে এইটা কথা ভালো করে শুনবে ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল থিওরি কি বললো যদি ইন্টেন্সিটি বাড়ায় দেয় ইন্টেন্সিটি বাড়ায় দেওয়ার মানে হচ্ছে কি হচ্ছে এনার্জি বেশি পাও এনার্জি বেশি পাওয়া মানে ইলেকট্রন হচ্ছে যাওয়া ইলেকট্রন বেশি আসা তাহলে ইলেকট্রন কি হচ্ছে অনেক পরিমাণে এনার্জি নিল আর কি হচ্ছে বের হয়ে গেল তার মানে মেটাল সার্ফেসের মধ্যে যেতে ইলেকট্রন আসে সবাই এনার্জি নিচ্ছে আর বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে এরা দেখত যেইখানে আমাদের প্রথম ডেফিনেশন থেকে বা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট থেকে কি বলছিলাম আমরা থ্রেশোল ফ্রিকুয়েন্সির কথা বলছিলাম এইখানে ক্লাসিক্যাল থিওরি কি থ্রেশোল ফ্রিকুয়েন্সির কথা বললই না বলতেছে কি যে ধরনের ইলেকট্রন আছে এনার্জি নিচ্ছে আর বের হয়ে যাচ্ছে এরা থ্রেশোল ফ্রিকুয়েন্সি সম্বন্ধে কিছুই বললো না যেখানে আমরা দেখছি এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টের জন্য থ্রেশোল ফ্রিকুয়েন্সি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যার উপরে গেলেই একমাত্র কি হবে ইলেকট্রন এমিশন হবে যার নিচে থাকে ইলেকট্রন এমিশন হবে না ঠিক আছে তার মানে এই জিনিসটাকে কে ব্যাখ্যা করতে পারলো না ক্লাসিক্যাল থিওরি ব্যাখ্যা করতে পারলো না তাহলে দুইটা জিনিস কি গেল ভুল হয়ে গেল ক্লাসিক্যাল থিওরি তাহলে ক্লাসিক্যাল থিওরি এটাও ব্যাখ্যা করতে পারলো না এবার দেখ কি হচ্ছে আর একটা কি দেখছিলাম এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট যে একটা ইন্টারন্যাস প্রসেস হয় ওকে মানে আসতেছে আর হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে এইখানে দেখ ক্লাসিক্যাল থিওরি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল থিওরি কি হচ্ছে এমন একটা ওয়েব ফর্ম আসলো ওয়েব ফর্ম আসার পরে কি মেটাল সার্ভেসে পড়লো এনার্জি পুরো সার্ভেসটা ধরে ডিস্ট্রিবিউটেড হলো তারপর ওইখান থেকে ইলেকট্রনগুলো এনার্জি নিল ইলেকট্রন এনার্জি নিয়ে এবার কি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে বের হয়ে যা
এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট বলে যে এদের মধ্যে কোনো টাইম গ্যাপ থাকেই না এটা একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস হয় তার মানে ক্লাসিক্যাল থিওরি কি করলো ফটোইলেকট্রিক এফেক্টে একদম ব্যাখ্যা করতে পারলো না এবার জদিল ক্লাসিক্যাল থিওরি ব্যাখ্যা করতে পারলো না তার জন্য আমরা কি করব অবশ্যই ক্লাসিক্যালের দাদা কোয়ান্টামকে এবার আমরা আমন্ত্রণ করব তাহলে আমরা কি করব এবার কোয়ান্টাম থিওরি দ্বারা কি করব এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব তাহলে ক্লাসিক্যাল ব্যাখ্যা হতে পারলো না ওটা আমরা একবার লিখে নেই তারপর কোয়ান্টাম দ্বারা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল থিওরি লাইট ইনসিডেন্ট অন সারফেস ইন দা সারফেস অফ মেটাল প্লেট ইন দা ফর্ম অফ ওয়েব ফ্রন্ট ঠিক আছে সো এক নাম্বার কি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন ডিপেন্ড অন ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ড অন কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন ডিপেন্ড অন ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে হুইস ইস নট স্যাটিসফাই দ্য এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস ঠিক আছে তাহলে এটা তো এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টকে কি করে না স্যাটিসফাই করেই না ওকে তারপরে এখানে কি থ্রেশোল্ড ফ্রিকুয়েন্সি সম্বন্ধে কিছু বলেই নেই ইলেকট্রন ক্যান ইমিট ইলেকট্রন ক্যান ইমিট অ্যাট এনি ফ্রিকুয়েন্সি মিন্স ইট ক্যান নট এক্সপ্লেন থ্রেশোল্ড ফ্রিকুয়েন্সি কনসেপ্ট তাহলে থ্রেশোল্ড ফ্রিকুয়েন্সির কনসেপ্টকে কি করতে পারে না এক্সপ্লেনই করতে পারে না ওকে তিন নাম্বার অ্যাজ পার ক্লাসিক্যাল থিউরি এনার্জি distributed on the surface of metal so electron collect energy then comes out so there is a time lag between incident of light on metal plate and emission of electron from the মেটাল সার্ভিস ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে অনেকটা কি টাইম গ্যাপ থাকবে বাট এক্সপেরিমেন্টাল কি বলছে এক্সপেরিমেন্টাল বলছে দেয়ার ইজ নো টাইম গ্যাপ বাট এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট শোস দেয়ার ইজ নো টাইম ল্যাক ওকে তার মানে কি হলো আমাদের কি হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে পারছে না ক্লাসিক্যাল থিওরি সো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট 
can't be explained by classical theory so we have to further study about photoelectric effect electric effect using quantum explanation or quantum theory ঠিক আছে এটা লেখে নেস তাহলে আমরা এবার কি করব কোয়ান্টাম থিওরি দ্বারা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এটা লেখে নে 